organizacije operatika u komandu. To so skupine, skupine ljudi, ki ni nič drugačno od vseeno potisano na socijalni rok. In je to skupina ljudi drugače, kot pa recimo uporabnik in druge legalne droge, alkohola. Še ena droga, ki je dokazano za sumiva, ki ne samo da imaš kutive načinke na telo, ampak tudi na človeku in, in še enka droga, ki je legalna in ne samo družbeno sprejemljiva, tako mači v Sloveniji, ampak tudi časi družbeno zaženjenje. Opozarjamo na probleme, ki niso vrejeni v naši zakonodaji, predvsem oporaba marihuane v zdravstvene namene, rekreativno uživanje marihuane. Ma opozarjamo pa tudi na to, da moramo tudi družba biti srednji, da moramo tudi družba biti garani in da seveda moramo biti družba inkluzivnosti, ne pa biti ekskluzivnosti. Moramo končati stigmatizacijo oporabnikov, da bi povedan zbog in jim omogoči, da se predstavljajo in postavljajo in potrebujejo začanje naše spočetnice. To bomo dosegli z družnimi instrumentami in pa z zakonodajnimi instrumentami. In je inicijativa nevladnih organizacij, ki se je organizirala in ki se je zapovedal na prok mesti Social Economy Club, šlajenska organizacija Univerze v Ljubljani, Konografi pa ORG, društvo komurske pokude o nej, zigi, in pa semena Pikasi. Hvala tudi našim sponsorjem Stol Candy, Kanadi z Pikasi. To je inicijativa najvladnih organizacij, ki naslavlja poziv na našo oblast, ki jih sporočamo, da v družbi obstajajo podeli, ki jih je potrebno reševati, reševati pa je treba skupaj, strokovno in ne na podlagi nekaj pošaljih ocen. Toliko za začetek. S tem se tudi uradno otvarja Marifana Marš. Sedaj pa že predaj davate ljudi danes. In ena to vse prosim za prvega dosta, od popel od Pavla Gantanja. Zdaj že požal sem skupi. Jaz sem vam prišla, to je mogo predavanje, jaz sem prišla, da ga ne boste želeli poslišati. Zato bom pri tem svojem kratkem nastopu zdaj, najprej tudi da bi spostavil samo tri točke. Prva točka je ta, da je država izgubila zboj z drogami. Ne samo to, da ni uspela zatreti proizvajalcev nelegalnih drog sotnost od metnih pripravnih, ampak celo več kot to. Zdaj je to jedna se, katoliko štiri spokoda pojavljajo nove sintetične droge in prijemo v vtok prej prednjih državnih organih spok, da vedeč in registrirajo, prepoznajo in prepovedo. Celo do te mene, ko se lahko vidim v zadnjih dneh, da se take legalno proizvedene droge, tudi da nelegalno distribuirajo preko recimo delnih receptov, kot je bil primer zdravnika, mislim, da trgovna ali nekje. Druga točka je, torej, dejstvo je, da bi se dani boj z drogami, ki so oblike za svojenosti in sveda, kot za svojenost je nekaj, kar je posebno in tudi družbeno problematično vstupilo, da bi se dani boj z drogami ni uspel in da je na srodnih temu imamo kot za to več drog, kot tale, koliko poprej in tančnih, ki jih ne poznamo, za katere ne moramo jamčiti, da te prihajajo, kako prihajajo na tiste, ki jih uporabljajo. Druga točka se pa res veže na socijalovijo, na nekega gospoda, klasičnega socijalovi, če je domet vanjega boste prepoznali, to je Robert Melton. Robert Melton je pisal nekoč zelo zanimiv članek, o nehotelnih posledicah človekova delovanja. O tem, da ljudje želijo, stopijo, nekaj delujejo in želijo doseči določenje cilje, na mesto tega pa pravzaprav ne samo, ampak proizvedijo neko nehotelne posledice, ki jih niso želeli, niso prečekovali in ki imajo posebno strop, ki čini kot tega, da so sami izkrali. On to, pojasnjuje, da je tako nevajno, 
ali bo hovorila v zelim državah v 20-ih in 30-ih letih. Takrat je ta prosudicija ne samo, da je pretekstva uporabo alkohola in konzumcija alkohola, ampak je izplotno povečala nelegalno, proizvodno, prodajo, distribucijo alkohola, zmanjšala se na kvaliteto, ustvarila, tako da je obmogočne državne institucije represije, ki so to zapravo zapirali. Rezultat profilicije je bil več sporabljena alkohola, več kriminala in več mafije in seveda tudi več države. In pravzaprav je to en z tehnih navkov, ko jih moramo imeti priločni, ko in kada se začnemo kvarjati z idejo, kako lahko dejansko preprečimo ali zmanjšamo vpliv stobljivih substanc, predvsem drog vseh vrst, na ljudi, na družbo, na to samo zupaj. V sedanji politike in načini so predvsem stigmatizirali uporabnike, posmerističan in se v določne mene, če pravi neuspešno, so uspeli prizadeti tiste, ki proizvajajo in spečavajo to dolgo. Ker pa je ta črni trg tako počal, tako bogat, po mnenju enega od avtorjev, Manuela Kastensa je malo prodajna in vesična distribucija Manuel, en od največjih ekonomskih, neformalnih in črnih organizacij v svetu. Če ne največja, je seveda jasno, da ta politika ne pelje več naprej. Legalizacija, torej, dejstvo je, da je politika usmerila predvsem na žrtve, ne pa se na to, ali pa zvanjšati možnosti, da bi novi, novi potencijalni mehki in drog, ki se imali hlave, trave ali konoblje, kako koli že počete, je seveda dogaja se na različni načine. Dogaja se slovo koli, za bi tem ne bi nikoli pričakovali, da se dogaja. Pri nas se veliko govori o tako zvani legalicijske namene. Jaz bi to rekel, da tudi tega nima nič. Da mislim, da je to izkreno rečem pravno, da recimo trava, kaj sem lajša, boličine pri kolobovni, da pa seveda ni sradilo. Največkrat se ta ideja legalizacije manikovane za legalicijske namene, proti kateri se rekel, nima nič, to je za to kot izgovor za to, za vse tiste, ki se mi hnivo in to mislim, da bi moral biti na sile. Poleg tega tudi to, da bi nov zakon moral tudi opredeliti, lahko bi rekel, tudi neke standarde. Se vse pa omogoči tudi določeno, da sami ko sami zdi, da svoj lahko porabo, ko je na način, ki ne omogoče, da ne rekonim in zasebe. Pot temu je seveda preko tole rečeno, regulacije in mislim, da je to najmenj kaj lahko naredimo. Najmenj kaj lahko naredimo. Prav se nekam ukvarjati stavo kot veliki problema se zasipajo vse vrste belih, oranjih, vmenih in zemljših, vrti katerimu podoprav ni pravega učinka. In ena je zdaj v ti, kako zmanjša nekako upraševanje uporabnikov na nelegalnem trgu, je se da prav legalni trg in legalna uporaba vklade v, ki hočete, v temu se je treba zadevati in mislim, da je to na način vzgodnik, da to je en korak v tej smeri. Pa je ta. Se vas se vam prišpalil, trišče da tore dol govor, ne, in vse teorijo, za?
Oh, that would change the frequency. Just for where it arrives, so call up the small element. Since we are going to talk about the elite, you can see that for the approach of the super extreme model, the search on the elite that are cast based on the extreme model is a small extreme that will have a few rocks. The first division of the story is the one that is strange and is bad. Now it is previously normal, but it's not too easy to imagine that it's not even. che il muro a te malo non lo dice, ma tu canta il dove te la pitch e la ricorda male, se tu vanno con le mani, ma la lepa o sta niente smani.
Se je pomojen kulsko. Vidu se bo govorcu zad.
Well, I'm happy you could all be here today, and I, I actually I wish this place was full. It should be. I mean, when you look at the healing powers of this plant, it should be full. But I was talking just a few minutes ago to the president of this country, and I asked him, I said, help me get this legalized. You know, people are dying. And uh, he said, not to worry, the president's here. So let's hope they do something in the near future. But, but we have to get into the, into the history of this plant a little bit. I mean, we, we've used it all through our history. We used it for, you know, for food, fiber, medicines. You know, the history of this plant goes back before written history, for God's sakes. You know, and it's always been a great benefit to mankind. So, you know, I think it's totally absurd today, you know, when you, when you think that this plant could be outlawed. A God-given, harmless plant. You know, when you look at North America, you know, some of these, these famous people, statesmen that ever came out of North America, they grew cannabis. And they also smoked it. You know, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abe Lincoln. You know, I mean, today, these people would be called buttheads. You know, it's ridiculous. So, I realize that we've, been all, we've all been deceived. This is ridiculous what's going on. All right. Now, who was standing behind this prohibition? The simple facts are it's the big banking families, the big money, like the Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Carnegies. These are the enemy. These are the people that are controlling our governments and they're controlling our existence. And we have to put a stop to it because they're literally they're killing us and they're killing this planet. Now, you know, when you look at it today, the Rothschild family, that one family alone, they're in control of over half the money on this planet. So who's running the show? Do you actually think it's our government? You know, I mean, they put these regulations in place, these laws, restrictions, and all of this, this nonsense, but none of it is based in reality. You know, no one ever had the right to outlaw this plant in the first place. You know, it was these laws were put in place, with, therefore they are not acceptable, and they are not real laws. You know, so in, in truth, we all have the right to grow and use this plant in any way we choose. And here, here, right here in the Balkans, up until about 1958, you were the third biggest cannabis hemp producer in the world. And I think it's just about time you got that way again. Now, right now, the governments are trying to get, you know, the drug companies to control this. Well, as far as I'm concerned, the big drug companies are nothing but a pack of thieves and murderers. I mean, I, I've often said this. I think the drug industry has known how to cure cancer for at least 150 years. Because back in the 1800s, all of those big companies we have today, E.I. Lilly, Park Davis, Squibb, well, guess what they were producing back then? 
cannabis-based medicines. It was used for over 600 different medical problems. You know, so all of these companies, they, they used and produced this medicine for decades, but today they don't know anything about its medicinal values. You know, what kind of joke is this? The, the, the bottom line is they couldn't patent this plan. And I, I honestly think that they lived in fear for many, many years because at that, at that time, farmers everywhere were growing it freely. And if those farmers found out that they were growing the greatest medicine on this earth, right, you know, right on your own farmland, the drug companies would be out of business. So they, they waited until they started combining the chemicals. See, they could put patents on that. And there was big money in the patents. But there was, you see, where well, you couldn't can you couldn't patent the cannabis plant. So that was most of the problem. I, I see we do have quite a bit of police presence around. Officers, like they have friends and loved ones too. They're suffering and dying for no reason. You know, just because you, you work for the government or you're a police officer does not make you immune to cancer. So for God's sakes, get behind us, stand with us. We need your help. I mean, why, why do our governments refuse to act, you know, for in the need, you know, in the interest, or the best interests of the people? You know, I mean, our governments today, they're not responsible for the crimes of governments in the past. You know, corruption put these laws in place, and the governments of that era allowed it. But today, where the truth is known by so many people all over this planet, I think these governments, all governments, should repeal these laws immediately. Set the people free. Give us the cannabis. We need it, and we need it desperately. Now, I mean, I mean, for years I was I hated the lawyers, I hated the doctors, I hated the politicians because I blamed them for this situation. But the truth is. We've all been brainwashed. That, you know, I mean, they're no more guilty than, than we are. They were fed this propaganda, and they actually believed it. But everything we were ever told about the cannabis hemp plant was nothing but a pack of lies. They, they needed to get this plant outlawed so the big, the big money interests, like the oil companies and the drug companies, could fill their pockets. That's all it was ever about. So, I, you know, I hope people understand this, because... You know, this plant is the only thing that can save this earth. I mean, you look today, you look at Fukushima, the Gulf oil spill. You know, our world is becoming more and more toxic every day. You know, and, and we look at each other and look at the number of people now that are having health issues. You know, we're living in a poisoned environment, and we have no protection from that poison. Unless we have a real medicine, like the oil from the cannabis plant, to treat our earth to to take care of our medicinal needs, we're lost. Because the drug companies are giving us nothing but chemicals, poison, radiation. I mean, who, who writes this stuff? When you think about it, I mean, how do they ever convince the public that poison and radiation is good for you? I mean, only a lunatic would believe that. So I, I, you know, I think it's time for us to all wake up and realize that the doctors are not following their own Hippocratic oath because the minute they become doctors, they start passing out prescriptions. You know, these prescriptions are liver cutter. They also give us the chemo and the radiation. And they know the harm it causes. Because oncologists won't take their own given to us because there's big money in it. So, I mean, when you get in a situation like this, where, you know, a hit of human life has to give. It has to change, and it has to change immediately. Now, I think it's insane, you know, because they, they, you know, they, they won't allow us to use a natural, non-addictive, harmless plant to heal ourselves. The same plant that was used all through history and was always known as the same plant that Christ himself used to heal the people. Look at the ingredients of the holy anointing. Oil. Right in it. 
So Jesus himself was using the holy anointing oil to heal people. It just made sense. And I don't really think the power of God had much to do with it. Now, honestly, friends, you know, I mean, this is all about the future. You know, the coming generations, if we don't stop what's happening to this earth right now and start approaching things in a sensible way by growing cannabis everywhere to fulfill our needs for energy, that, that is the future. We can create over 50,000. Everything in our lives, in our homes, even our, even our homes, could be all built from cannabis hemp. It's man's best friend, and it does not pollute. So this is what we need to do. We we have to get the, the you know all of these industries right now that are harming our earth so badly. We have to get them all converted over into hemp-based industries that are earth friendly. You know, if we want to give our children a future in coming generations, it's up to us to do this. Because we're going to return and pollute it right now. Those who are suffering and dying. So for God's sakes, join with me and let's get this plant legalized again. The way it should be. Repeal the laws. Set the people free. Thank you very much, folks. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ich habe vorhin die Session in die Tage der Bewohner zu gehen, auf Gruppen und Isa, Dr. Pavel Gantar, Tomasz Korin, von Obja, wie kann man auch gerne sehen, wie sie sind, wo die Dukel eher als Frau, ja, die auch von Obja, die von Obja, die Sparie, ja, da war es auch sehr, da war es sehr. Tako. V starih je znamen, kaj ti manifestacije zvobodne resnice, tako kaj štiri naj štiri kone. Hvala lepa.
Spinning the right strain to my brain Pitch up lightning like I rain Don't stop all right on it off I don't and it can stop Like a poor for the trap Oh no, this part's a song Telling you the thoughts I love I put a spark at the part of two Revival at it It's start to blow with rival To the loot at the part of two Now part is blown to What in a tough time All right, that's the song This is not a marijuana song Eh, 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 I throw and we free Lots of all I let it be Cause they don't want you to know that we're wrong I throw and we free It's a real and we just let it be Lots of all I This is not what we want to lose it Just a message from the ones that lose it Or abuse it Has a mind that hurt I Think for something that works Why we do the work time I know it's not alive, you cannot see the eyes and see what you've got inside I'm mine, I'm a river of your prize Talk, 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 tal
Hvala. Seveda bo se lahko sedelovali tudi Nikola, je bolj matačno vprašanje, naj so opet bliži. Najdo smo povarjeno tudi na drugi seminari stigla destigmatizacije konopje, v bistvu te mistifikacije konopje. Konoplja in pravo prohibicija vrstes regulacija, ki se bo zgodil 6.6. na točine so to bilo del za vrhunski strokovjaki iz Slovenije in mednarodnih krogov. Tako te je del več informacij na one.info kar začnemo z našo drugo vizo, Čepen si pripravljen in seveda gostje, ko pa ga imajo veliko pravno vprašanje. Čepen, ovo je to. Podoma in lep pozdrav. Pozdrav bi izvajalo naše goste na skrajni levi Tomaš Torevni z organizacije Tomoprofita Orga. Naslednili dr. Pavel Ganta in dr. sociološki znanosti. And on the right, one of the most famous activists in the world for legalizing cannabis, Mr. Rick Simpson. Thank you. Thank you. Pa bi začeli z prvim vprašanjem, ki ga nastavlja na Tomaša. Tomaš, vaša organizacija se na družjem okvarja tudi z programi zmanjšovanja športe učinkov. Tako je, v bistvu, kdo govori, deluje že od leta 19. v tisoč zvojici 97. Presebe je organizirana na spletu in tudi pokriva v bistvu spletno področje in cilne populacije, ki se na spletu. Delovano v programu zmrašovanja škole, tako pomeni, da vse zavedamo, da uporabniki uživajo konopljo, ampak s tem, da je lahko prišla na bolj varni način, če so se odločili za uživanje. Obstajajo tudi programi javni programi podobni kot jih izvajate zbiko na vladnem sektoru, ki jih izvaja država. Kako očekoviti direkti, da so ti javni programi? Ja, da vede na to, da v bistvu je država, ki preporuje uporabno konopne in tudi uporabno konopne medicinske namene, pa z njim izvajo, da moramo nekaj uporabniti, ki se soočajo za problematično rabo, nekaj urediti. Vendar je ta država ima tudi programe, ki financira, ki lahko in ki uspešno ponavljajo uporabnikom konopje, ki se sočajo z neko zlorabo in teh je pravzaprav manjše štiriga kot tisti, ki se ne sočajo z neko zlorabo. Zdaj bi se mogli vprašati tudi v politiki, kaj bomo nekdili za 90% uporabnikov, ki nima nekaj nekaj nekaj. Zdajče, hvala. Gospod Garta, razne razestave, ki so delali strokonjaki, je bil očikov problem, protivice alkohola v zdrižnih državah Amerike v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. So nekako razstili, da je prvi je bil drugi učinek, ki je bil razrast organiziranega podzemnega kriminala, tretji učinek je bil ničkaj in zbanjšana konzumicija Prepovedno je bil seveda izpad sredstva do znoslava davkov. Kako se je družba nazvala, oziroma, če imamo takšen primer, oziroma, če je poznati iz držav, ki so še počeli zgodilo Kolorado, Kurba in Kuče. Kako bi se danes izvala izba na odpravo protivice konoke? Mogoče še enako, kot se je zgodilo pri protivice od Kuče? Kaj ima završanje? Kaj se deva učinke teh legalizacij in nekaj v sredi država, v sredi država Amerike, ki težko bo povijo. Te zadeve so se zgodile to besedno pred kratkim, nekaj leti in za 
kaj se dogaja. Ampak ne zelo možno je, da ta primeru manipulanje, zapravo na nek način predvsem prizadene črni trg manipulanje. In to bi prokaj to podmenilo uporabljati to preko kanabis, da so ovaj imenec, do tega prišli legalno, to za normalni, nastojni ceni in s tem, ko bi prizadeli črni trg, bi se jedna tudi naredil naredil tistino več. No, kaj bi kuša zadeva se mi zdi pri inkvarjanju ali pa pri obranavi, kako bi rekel, substanc, manile, kakor to ni že, bi predvsem na tem, da poskušamo predprečiti ali zmanjšati do to novih uporabnikov, predvsem pri, kako bi rekel, prvi dolar. In ne pa toliko, da se fokusiramo predvsem in stigmatiziramo predvsem za odstajeti uporabnike. Legalizacija trave od makanabisa bi gotovo omenila, kako bi rekel, destigmatizacija uporabnikov. In s tem se da tudi večjo možnost, če bi se pročiti odvajanja, kdo se so to odloči, ali je vreče regulativne porade. In zato, kjer je država, ko se zdaj vej omenil, s bila po iz drogami, s etičnimi drogami je jasno, da bi realizacijo sprave lahko bi rekel, na nek način prizadela tudi Tata vsaj bi bil vje lahko do legalno desotne eksimotrave prihajali, ne da bi se morali podati na crni trgi zrok in trgi zrok je spod, tako da mislim, da bi bil učinki vsekakor koristni in dobri za predvsem za ljubovi tona, ki ne toliko se vrlo samo na Well, I mean, all we have to do is just stand up and, you know, look into this plant ourselves and, and look at the reality of it. I mean, this, this plant has never harmed anyone. It, it is a benefit to all of mankind, you know, but <laughs> it prohibited medicine from us and since that time God had an effect. You know, I mean they come at us with all these ridiculous laws, you know which is something I've never really defended. I mean This is the loyalist. That's where you'll see the best healing effect. But actually, it's been proven now that on average for about six years longer than those who don't. So it's a form of preventative medicine, whether the system likes it or not. So I think we all have the right to use this. And don't let anybody ever tell you that you have this. I mean, I've been using this oil for 13 years. When I drive my car, I drive just fine, because it does not impair your motor skills. Once you're used to this medication, you're, 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 but the only problem is with you is that you're impaired that you can't drive your car. As a matter of fact, from what I've seen, like beginners, well, they're easy to spot because they're the ones that are driving 10 kilometers an hour. They're not the ones that are used to it, they're used to the effects of it. They drive normally just like me and just like you if you're used to it. So don't let anybody tell you that you should lose your driver's license because you abuse cannabis. When you look at the drug abuse today, the pharmaceuticals that people are driving under the influence of and alcohol, those impair your motor skills. That, that way you should get your license should be taken from you. 
But they cannot, as far as I'm concerned, I would fight it tooth and nail, and I would never admit to being guilty of being impaired if I'm under the influence of cannabis. Because I am... Mr. Simpson, if you're quite a few people with cannabis, have you ever experienced any legal issues with what you do? Oh yes, I've had many <laughs> legal issues back in Canada. You know, I mean, uh, the, the problem was back in 2003 when I started doing this, I honestly thought my government wanted a cure for cancer. You know, and I thought Canada was run half honestly. And I was always proud to call myself a Canadian. But after I, you know, discovered all these wonderful healing properties of this plant, I mean, I went to all the political parties in Canada. I went to the news and information shows, uh, Dr. David Suzuki. We even went to teachings over this. And that's what I, I care for anything. It's all just a racket. You know, if you're, putting, if you're getting your money to a cancer society or a lung association or a heart and liver foundation or something, you might as well take your money and burn it in the fireplace. Because they're not looking for cures. You know, the, the, the healing power in this oil is what's needed. And it's what's needed so badly. Because at present we have so many people suffering and dying just because they do not have an effective medication to treat themselves. Well, here's the medication they need. Now all we have to do is stand up and make it happen. They will know how to do the right thing. Well, then eventually the Canadian government is going to be forced to do the right thing because this plan is being led in Switzerland and all these different countries. Even in the U.S., I think there's 21 states now that are legal, and I think within the next year and a half or so, every state in the union will be legal. They cannot hold this medicine back. Because at phoenixtears.ca, my website, anyone can go there and they produce this to heal themselves. And we all have the right to do that. And no one can stop us now. So let's keep it out of the hands of the drug companies. This plant belongs to the people. And it's up to us to demand our rights and use the plant in any way we choose. so da prizadevanja in so prizadevanja, da bi to zadeva uredili, da bi da bi jo legalizirali, verjetno do dodatki ko skupi še še nastajali. Mislim, da se politična klima počasi spremenja, mogoče prej počasi, ampak jaz se prepričam, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do novega poskusa delne regulacije, predvsem marihuane, mogoče ne prej v medicinski namene, ampak mislim, da moj argument je, mislim, da moj argument tudi v to, da se dopusti tako imenovana rekreativna uporaba, kot se temu reče, malo nekaj posrejši pojem, in da se pravzaprav preveka skita to, da je trava kar prisotna, hkrati, da se vsi obnačamo, kot da jo ni in s tem, ko jo delamo nelegalno, tudi zapravo smo prepuščeni v redku v boli in v smirjenju tistih, ki dobavljajo to pravo, kakšne pa lepo, kaj se z njo dogaja. Tako da je spisno, da se po to spiska tega te boli ešte ni, vendar se na roku to pojavlja in mislim, da bo pravilo prišlo do novih poskusov, nisem pa prišli, da bo je tako razpisali. Vendar bo v recimo na dobu pet let 
recimo poskrbila svojo pozicijo vsaj, kar zadeva travo. Počeli pa rada za to, da poskusate, da poskusi legalizacije ne smeli biti v sferi, o kateri je govoril že prej naš gost iz Kanade in to je, da se legalizacijo monopolizira farmacevska industrija. In bi se to zmetilo, pravzaprav bi naredili vsi zelo slabo vstupo. Pa mislite, da je slovenska dobro pripravljen na takšen sprejmer? Pogledajte za trg. Kaj ti greč? Pogledajte vse ljudi, ki so danes prišli. In vsi tisti, ki o tem govorijo, pišejo, in ti tudi niso prišli. Ja, jaz mislim, da je vsak dan bolj pripravljena na sprejmerje in gorje ni, če ne bo pripravljena na te sprejmerje in še tako, kak so druge. Tomaš, kaj pa stroka? Si član komisije Vlade Republike Slovenije za druge? Tako stroka dojema vprašanje legalizacije ali pa saj deregulacije področja, kot to vedem? Razprav sem to spremenil, da je na potrebu medicinske kontakte. Malo večje je zadržka ima pri spremenbah, tudi nekje to in uporabi, se pravi, da včasno rabo. Vendar, če je obeta v spremenbe, so želje in tudi pobude, so želje na podane in tudi v naslednjih letih bo bila podana pobude. Na njih stroke, v bistvu, medicina je že sprejela konopljo v tihoma, kot možni pri pomoče, ki vrstenijo ali zdravljeni v gorehni, vendar do tega koraka pršli je potrebno, če nekaj časa ne gre na to, da nimamo vlade. Torej vlada je tista, ki odloča in dolivci so tisti, ki dajo vlast. Tako da odčitajo na nas, kaj bo voditev vprašna participacija. Tako ve. Zdaj bi sem zobraževati in informirati, sedaj vadi vas, če pa kolikoli vprašanje, ne za če govorce, ali tukaj tih govorce. Tako da vabim kogar poli, ki ga ima trafilec, da se nam pridružimo. Čim glavo, potem bi se zahvalil vsem tem našim glasom, zahvalil bi se vam za pozornost. Uživamo še velikih rek, bodo nastopili tudi naši introligaši. Seveda pa še enkrat si vabili na drugi seminar ciklo identifikacije konoplja 6. junija v Grand Hotelu Uni.
Ez Mario Gábor, a Fagom Szentvői, Kelly Visa Kózicsesze, Úr Jézus Zrizla, Krassa Faraj, aki Ted Lau Gábor Sála, Szkapéjan Szerzai, Tudi Poszlávján, Bibi Papi Tedrizsi, Kajti Maro Kihaja in Pro Liga. Puszka!
Tako je, tudi če ne spišite, kar možda da ne, boste zdaj imeli tukaj človeka, ki vam pa vse prevedel v znakovni jezik, da bomo vsi vedeli, zakaj greč. Od vas potrebujemo en predlog, ki je, kaj je ta strokovnjak? Zakaj je strokovnjak? Zakaj je strokovnjak, strokovnjak? Glasni ljudje, zdaj je vaša priložnost, da se zadevate, zakaj je strokovnjak, strokovnjak? Predlog dobi za svoj papirčke, če te bi bilo jasno to. Prosim? Za oblake. Za potenje oblakov. Za smotane ljudi. Hvala. To so zviti ljudi, smotani. To so hrvati. Še ena stran, en predlog, da bomo politično ravnoteženi. Kot po navadi iz nebice, da bomo tako dobro. Klasična scena, takoj so se desnica, se takoj javila, ljudica bo vikira, še bolj kaj nešče. Vesolje, slokovnjak za vesolje. Kaj je slošno, pa je kakšno zelo specifično zelo vesolje. Za črne luknje. Mislim, da je to na nek način izdražuje in vesolje, in vesničanje. Tako da je en tak lep za to že predlog. Torej, slokovnjak za črne luknje. Je to slokovnjak za črne luknje. Recimo, jaz sem obitel, kaj jo daje o črnih luknjah in mež bo vse predvajal v jezik za duhovnjeve. Vsi, ki ste dovolj blizu, da vidite na oder, izvolite. Dame, dame, cilni gospod je lep pozdrav in dobrodošči v njo, da bo zdaj vesolje, mi in vse ostalo. Z mano strokovnjak za črne dukne, če se prav zgodim, Se bote ga zanim predstavili. Drugat, jaz sem Pavel Bečinski. Pavel Bečinski. Torej, povedi mi, od kje navdušenje za črne luknje? A vi ste, ko sem bil mejhen, meni hata prijela v jamo. A, ja. In v tej jami se ves videl, da je izredno veliko luknje. Je vse ti luknje, so nekaj bo upadnjali. Ne bojo me ništo, kaj se tam bodo skriva. In sajno se si so te luknje, če pa luk na podeljavljamo se glavo, so pa vse črni. Aha, in to se resceniramo v rečevo. In na tem ste se ostavili prijava, niste se ostavili prijava, šli ste naprej, šli ste v displaneta, šli ste na tiha, tukaj mišljam, če bom jaz fizično v mesolje, ne poslanstvo, nekaj so vrte, pa se pridite, pa jaz se pridim v vsaki dolg, da bom gledal v prvenju, se bom bolj dolg časa gledal. In sem odkril te druhnje, ki niso skoč črmec, so pa večino časa črmec. Jaz se pravičujem, bomo imamo en tvic iz publike, ker so te tudi še mate, v vsakaj zbi delu se odkračuje. Malo vlado igra, malo vlado igra, pa vsaj ne pravite. Vse ima, bomo počli skuta. Če so mi pravite zdaj. Je bolj še? Bolje, bolje, bolje. Jaz bi lahko to vedel, ki je to izgubita te vlaje, ali nima vedel. Torej, če ne luke, povedi mi praktično uporaba tega znanja, ali se da tukaj kot to dejansko uporabiti na vsak dan in življenje? To je, to jaz bom da to najboljša smeti. Za smeti? Ja, no, to je, že smeti skine, ki je več. Vete, kaj bi to razdila zemlje, reč je vse naše ekološke težave. A ste se kaj vprašali, ko primete te smeti, in jih vršite noter? Če to res izgine, ali se to pojavlja nekje drugi in tako smetite v sosedu, tako nekoč? A veste, kukor rečejo angliči, ne? Out of sight, out of mind. A, pravitno, 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 pravitno. Zdaj, to pa potem pa mislim, da bi danes zgodili ljudje, so dobili od črnih kljub, da pa ne potem je to nekaj vsega komplikšna zadeva. Ja, ja. Da se pošali še za konec, po navadic in na vsak saj eno se pori. Črni luka. No, bom poslušal pa gore, mislite, jaz nisem dojel, bom gledal pa boste vi, torej vsak ga ima kaj stavo, ko se ima kaj ero tamo. Dobro, hvala lipa, hvala vsiški, hvala lipa za tale vizke. Hvala, se bi še hvala, ne se vidimo še kaj. Ja, jaz bom pa, vedem, pa hvala še kaj nič nimo količe. Ja, hvala, ja, hvala, 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 Tako, ja, če imamo kakšne ljubitelje slovenskih strepilih kač, zdaj bo šli na svoj račun. A lahko si kar je zrihtamo? Bomo videli. Bomo zdaj, če je rektamo, ki je če jema boš zdaj. A zdaj ima boš? Bomo ljute z nami, bo to bo tudi vaše dobro. Ja. Zdaj kaj sika. Zdaj kaj sika. Zdaj kaj sika. Ne moramo biti si prije nekaj tam. Ne moramo. 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 
Odigravamo disciplino tri kotni, v kateri se tri igravci menjavajo, tako da imamo tri različne pare in spremljamo tako tri različne zgodbe. Recimo ena zgodba za mršna in lukata, vete ima el dos, kaj se dobro od vas? Koliko jo pogledate? Tako bolj se si lahko. Moram da nas tega nismo naredili jama pa lukata. Jama jaz pa, ok? Kaj sta? Tudi gravca. O, njega. Ok, ok, gravca, kakšna je gravca? Hladna. Prosim? Porto je gravca. Porno, pa pa sta porno je gravca. To sta videla. Pa vi nujno, da sta v isti sceni, ampak zdaj sta. Ta porno je gravca. Ok, hvala lepa. Naslednji pa. Ona dva, recimo, ima ta en problem. Zdaj ne sme biti sta porno je gravca, zdaj da prebe. To ni, vse bi povezan, ona dva ima en problem, ta je ena problem. Mars ne obstaja. Zakaj je to problem? Mars ne obstaja. Mars ne obstaja. Kde je obstaja? Faza propada. Ne znam, kaj je. Vas. 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 A ja, ki vas, vas ne obstaja. Ali smo ponavljali vsega čas, da smo zdaj do tega prišli? Tukaj, skvas, neus, to je problem. To je problem, če ne bi bilo tem počutno. Klas, ne klas. Kvas, kvas, ne vzkaja. Kvas, ne vzkaja je problem. In zdaj imamo še en par, jaz in luka. In pa pa ne bo kaj pač, ni tako dočno. En prosto, tukaj ki si pa. En plac, kje sta ono dva? Kuhna, tako. To je povezan s kvasom, da se vidi. Vc je povezan z vsajanjem. Dvi galo. Jame luka sta dvi galo. Mož in luka ima tako igravce. Točno, jaz sem tako igravce, ne že žel. In bi dva ima problem, ker da ima kvas. Ne uskaja. Pa si pogledajmo še enkrat disciplino trikotni. A kaj še dobro čakate? Ja, nekaj taj tamo že, ne? Pa ki se bi iz tega povedal. Ja, v stoči. Odgledajte, to odgledajte, ne? Ja. Se bi še bolj tako zaposlenje tam. Jaz nisem zaposlenje. Ja, nisem zaposlenje. Jaz zaposlenje ima tu navila, pišem samo za zaposlenje. Ja, se kaj bi še od tega. A kaj ste še vkrsel, ne? Ja, mamo, ne ljubi. Hvala, mamo. Slik se je v ljubi. Lelo. Dobar, dobar. Kaj zdaj moram reči? Ja, še reči, se mi zdi. Ima še nekoli sem tega, da ne delo, skoraj reči, ko vidim nekaj na parak. Pa se s kvasem dogaja. Še vi pa je tam, kje je bil. Ko da je enkrat? Ano, prije zdaj ti imam nešče, da je se kar kaj s kvasem. Ano, če še so bom? To mi se da s kaj s kvasem. Ja, eno, eno kurček imaj. Eno kurček, no, ki se to je nekaj, to je nekaj, to je nekaj. Ali to, ali to. To je dober, to je dober, to je dober, to je tako dobro res. Ne vede, a pa mi leta štrk, se je deset povela dobro. Jaz smo, jaz smo nekaj najvišji problemi. Ja. Znate kaj se to? Za eno zeleno, eno dvejiča, pa eno modro za petko. Pa najboljši? Za zeleno je za dve ure. Kako se da fit? Kako imamo še? Še dve ure ti snemamo? Jo. Ja, pa kaj se tako vstavu? To bi pa že nekaj zaskrimo. Kaj se tako to, no? Alo? Alo? Kaj piše? Vi sta lepo zvonite na njemu nevarnosti. Jaz nisem tega tukaj v pometu, da jaz sem vam to so pobičal. Vi ste ga zdaj vrvični. Ne, ne čega, da se je vrvični, če ni to nekaj prostor. To bi vse zmo vti. Ali tako to pa v srce, da se ni tega strani, da sta rekel. Hiperventilirite. Ne, 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 mislim, globo stih, ne, o. Glavo med noge, glavo med noge, ja, 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 glavo med noge. Oh, oh, my Lord, oh, my Lord, oh, 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 o
Ya! Kurang ni ko. Marian. Eh, crush us too. Eh, onde se dá o peso? Vai, já que. O que para cura de carpe? Oh! Não, sem permisso! Não é tu a escrasso, Ratal! Só tu! Se ti pôs ele tu, já sabe o que eu vi só. Um cachipsa! Se não me espaço, não se pôs ele tu! Não me diz, 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 não se pôs ele tu! Продълживате изглобе и ние ако направи са акви чудите изглобами, те му видят това игралца и му модали го бих просто, ако не има пациво с това, да се закомплицирали. Ако се покера това, може да бъде, 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 може да
Mesmo das semanas, não é luta bonita como veio. Zen para a Bob F. Kings, que já anda, com a carteira de motó, zerou os animais do outro, a vida de Shane Cap. Ah, para que você fala, né? Pega o Kings, que já anda. Se você quiser, vai ter uma ação, a caixa da ação. Така да бъдам към 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 Kaj je za 
participantes de Devot, Kupim, Ognelitas, Gnus Ognelitas e Kumara, Kurchuspa, Adam Kumara, Kumara, Goce, Przekazowisko, Kumara, Kumara, Ognelitas, Kumara, 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 Kumara,
Сигурен Божий. Лихо ближе от тебя Бог. А не Бож? А баба вы? Я там отсюда оба. Твоя. Те. Шлинга. И то для Саша! И до вечера награды. Рис и си заслужен. Рис, рис, рис. Кода то и то. И да, и господи, то са били фанти и си пролиге. За вас са наступали мъж, Лука и я. Лакава са вами и туди утри. Но шла си горце, на финале ни дошли в лиге, тъй са бъс напомнили екипи Мюнгрей и Патиглу. Ретобавли ли обоски зачер, тъй туди работан, бопал се е смешен, като е унигирета. Промот. Здей пак, че след часа, неки говорил, неки отворител и предусъм концерт. Останете тле, като бувате към шлия. Се назвидем. Ще уторък му сте тле. Музика! Kje bi že? Mislim, da že dolgi smo imeli kvalitetne reke glasbe. Reke glasba. Zdaj bom zapolniti čas do reke glasbe s praznim govorjenjem. Zato pozivam DJ-a na tudi čim prej. Da ne začnem recitirati kaj. Hvala DJ. In še vedno zapolnjujem prazen prostor, ki ga bo hvala napolnila glasba. Nas pa na tem odru tudi zvečer strani živih izajavcev tipa Zlatko, Velebor, Slavni Sadež in nek podobni. V glavnem red nekaj pa tudi ne. Ali že imamo reke glasbo, še malo in hvala leto.